Olá, quarta-feira, 24 de maio, eu sou Mary Ellen Araújo e o SBT Redação de hoje está no ar. E como novidade para quem está procurando emprego, o Ministério do Trabalho acaba de lançar um aplicativo que promete facilitar a vida de quem está à procura de uma vaga. A novidade, por enquanto, é só para quem tem celular com o sistema Android. O aplicativo é esse aí, o Cine Fácil Data Prev, com as cores da bandeira do Brasil. É gratuito. Por lá é possível verificar as vagas disponíveis e muito mais. Mas antes de baixar, a pessoa deverá vir pessoalmente ao Cine ou acessar o site do Emprega Brasil. Por lá, será possível pegar o QR Code. Esse código será a chave para ter acesso ao aplicativo. Esse aplicativo ele é baixado no celular. Né? Então, para ter acesso a esse aplicativo, é, preciso, é necessário, primeiramente, o trabalhador ter cadastro no Cine. Ele pode estar direcionando a qualquer posto da, de qualquer unidade do Cine para fazer o cadastro ou pelo próprio site, que é o Emprega Brasil. Com a novidade, as filas no Cine devem diminuir e a procura por uma oportunidade de trabalho ficar bem mais fácil, já que por lá já vai ser possível, inclusive, agendar a entrevista com a vaga de seu interesse. E a carta de encaminhamento será enviada automaticamente para o e-mail do usuário. Para ele baixar o aplicativo no celular, ele vai acessar o Play Store do celular dele, clicar lá no, no nomezinho Cine Fácil Data Prev, com V mudo no final. Então ele vai clicar no Cine Fácil Data Prev, baixa o aplicativo, escaneia o código, QR Code, e pode ter acesso já a todas as funcionalidades. E pessoas atrás de oportunidade é o que não falta por aqui. Seu Oswaldo mostra a carteira de trabalho para comprovar a experiência como pedreiro. Há um ano desempregado, ele clama por uma oportunidade. Juntou dinheiro para impressão de 74 currículos. Mas até agora, tem tirado o sustento da venda de picolés para poder sustentar a família. Eu já, já imprimi 74 currículos. Agora estou vendendo picolé porque não estou achando a vaga de pedreiro no, no momento. E por isso eu estou pedindo vocês, o pessoal da imprensa, vocês, para ver se alguém sensibiliza com a minha situação, né? Porque eu não, não sou um cara de andar pedindo nada de ninguém, não dá pedir um prato de comida para dar um, um prato de comida para os meus filhos. Eu estou com medo de alguém adoecer lá em casa e eu não tenho condição de levar pelo menos no hospital. O Renan também está ao mesmo tempo que o seu Oswaldo desempregado. Há um ano busca oportunidade como encanador. Agora, com o aplicativo, vai precisar juntar uma graninha para a internet do celular. Assim, vai ficar de olho nas oportunidades de casa mesmo. Na prática, na hora que eu colocar um, um, um crédito no meu celular, e vai me ajudar, que eu não vou poder estar tá vindo aqui e procurar na internet, que vai ser mais fácil, e estar tá indo nas lojas, no, é, nas obras, procurar. Na, aí vai ser melhor também, né? E se tiver, eu já venho aqui e já, já vou arrumar meu emprego. Vai ser muito mais fácil. Nesta quarta-feira, o Cine está com 39 vagas de emprego para Palmas e 11 para Taquaralto. Um workshop com a maquiadora Vanessa Rosan, do programa Esquadrão da Moda, aqui do SBT, atraiu profissionais da beleza por aqui. Considerado um dos segmentos que mais cresce entre os empreendedores, os profissionais da beleza buscam a todo momento as inovações em produtos e em técnicas. Para reforçar seus conhecimentos, eles participam de um workshop com a consagrada maquiadora Vanessa Rosan, realizado pelo Sebrae Tocantins. O evento reuniu mais de 150 pessoas e foi também uma oportunidade para ficar em dia com as tendências do mercado e trocar experiências. Aos participantes, Vanessa Rosan, além das técnicas, revelou o que é preciso para ser um profissional de sucesso. Para ser um maquiador de sucesso, acho que é importante você fazer tudo com o coração, né? porque o coração está na linha das mãos, então se não tiver com muito amor, com muito afinco, é, realmente o trabalho não sai. E acho que entender que cada cliente é um cliente, que cada trabalho é um trabalho, e isso faz com que você construa uma carreira. Nunca é uma coisa assim, ai ah, nossa, só vou fazer a celebridade, uh! Acho que todo trabalho, todo dia é uma chance de aprender alguma coisa e isso faz com que você seja cada vez melhor. Então, acho que é uma dica de ouro aí para a vida. Centrais sindicais do Tocantins participam de manifestações em Brasília contra as reformas trabalhista e da Previdência. 
uma caravana com 44 pessoas da Força Sindical do Tocantins e da Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado já está em Brasília e marca presença na manifestação nacional Ocupa Brasília. Assim como fizeram em várias cidades do Tocantins, os manifestantes estão hoje na capital federal para protestarem contra as reformas trabalhistas e da Previdência. Organizado pelas centrais sindicais, o Ocupa Brasília espera reunir 100 mil pessoas vindas de todos os estados brasileiros. E um lembrete para quem vai fazer o Enem esse ano. Quem ainda não efetuou o pagamento da taxa de inscrição de R$ 82,00, tem até hoje para fazer o pagamento em qualquer agência bancária, casas lotéricas ou agências dos Correios. O SBT Redação de hoje fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. SBT Tocantins, jornalismo com credibilidade.